আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা প্রিয় অভিভাবক এবং আমার চেনা অচেনা বন্ধুরা আশা করি তোমরা ভালো আছো দেশের এই বিপদের সময়ে আমরা সব সময় সরকারের নির্দেশ মানব সকলকে বাড়িতে রাখব এবং সকলকে সুস্থ রাখার চেষ্টা করব এই সময় স্কুল প্রাইভেট টিউশন বন্ধ কিন্তু আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনাটা চালিয়ে রাখা দরকার তার জন্য আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস আমি ইতিমধ্যেই দশম শ্রেণীর প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ এই চারটে অধ্যায়ে আলোচনা করেছি আজকের আলোচনা করব নবম শ্রেণীর ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাঠ আগের ভিডিওতে আমি ফরাসি বিপ্লবের সামাজিক অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করেছি সেখানে আমি দেখিয়েছি দেখেছিলাম দেখিয়েছিলাম ফ্রান্সের সমাজ ব্যবস্থায় এতই বৈষম্য ছিল তৃতীয় সম্প্রদায়ের মানুষরা অর্থাৎ থার্ড স্টেটের মানুষরা তারা বঞ্চিত লাঞ্ছিত এবং শোষিত সমস্ত কিছুর তেই তারা কর বা খাজনা দিত কিন্তু কোনো কিছুই ভোগ করতে পারত না উপরন্তু প্রথম এবং দ্বিতীয় সম্প্রদায় তারা সমস্ত কিছুই ভোগ করলেও ইচ্ছাধীন খাজনা ছাড়া অন্য কিছু দিত না আজকের আমি আলোচনা করব ফরাসি বিপ্লবের দার্শনিকদের অবদান সম্বন্ধে তো আমরা পৃথিবীর ইতিহাস যদি একটু পর্যালোচনা করি তাহলে দেখব আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ বা ইংল্যান্ডের গৌরবময় বিপ্লব এই সমস্ত বিপ্লবে সাধারণ শিক্ষিত মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে সবসময় সাহিত্য ওই সমস্ত দেশের বিভিন্ন সাহিত্যিকদের লেখা বই ওই সমস্ত দেশের মানুষকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করেছিল ঠিক তেমনি ফ্রান্সের এই যে সামাজিক বৈষম্য এই সামাজিক বৈষম্যের হাত থেকে মুক্তির সন্ধান দেওয়ার জন্য ফ্রান্সের তৃতীয় সম্প্রদায়কে উদ্বুদ্ধ করার জন্য জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করার জন্য কয়েকজন বিখ্যাত দার্শনিক তাদের লেখা বই ফরাসি বিপ্লবের বিপ্লবকে আরও অগ্নিস্ফুলিঙ্গে আরও ঘিতাহতি দিয়েছিল দেখা যায় যে এই সময়ে যে সমস্ত দার্শনিকদের আমি নাম বলব বিশেষ করে মন্তেস্কু রুশো এবং ভলতেয়ার এদের লেখা গ্রন্থ ফরাসি সমাজের তৃতীয় সম্প্রদায়কে উদ্বুদ্ধ করেছিল বিদ্রোহ করতে মন্তেস্কুর লেখা দি স্পিরিট অব লজ যে গ্রন্থটা প্রকাশ হয়েছিল সতেরোশো আটচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি বিপ্লবের অনেক পূর্বে সেই বইতে তিনি পরিষ্কার বলেছিলেন যে মানুষ ঈশ্বর মানে মানুষ স্বাধীন চেতা এবং ঈশ্বর প্রদত্ত ক্ষমতা বলে মানুষের কিছু নেই ঠিক তেমনি একজন রাজা সে ঈশ্বর প্রদত্ত সন্তান নন তিনি একজন মানুষ তাই মানুষের জন্যই তিনি সিংহাসনে বসেছেন তাই মানুষের মানুষকে পরাধীনতার জালে আবদ্ধ করতে তিনি পারেন না তিনি স্পিরিট অফ লজে বলেছেন যে একজন রাজার হাতে যদি শাসন ক্ষমতা আইন বিচার ব্যবস্থা এবং আইন ব্যবস্থা থাকে তাহলে কিন্তু সে স্বৈরাচারী হবে তাই শাসন বিভাগ আইন বিভাগ এবং বিচার বিভাগ আলাদা করতে হবে তবেই সুগঠিত শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হবে এই বই থেকে তৃতীয় সম্প্রদায় শিক্ষা নিয়েছিল এবং তারা মনে করেছিল ফ্রান্সের যে শাসন ব্যবস্থা তার মধ্যে গলদ আছে সেই গলদের মীমাংসা করতে হবে আর একজন বিখ্যাত ব্যক্তি যাকে ফরাসি বিপ্লবের ঝড়ের পাখি বলা হয় রুশো তার লেখা একটা গ্রন্থ দ্য সোশ্যাল কন্ট্যাক্ট সামাজিক চুক্তি এই গ্রন্থে তিনি পরিষ্কার বলেছেন যে জনগণের ইচ্ছা অনুযায়ী রাজা সিংহাসনে বসে আর রাজার উচিত 
জনগণের জন্যই শাসন করা তিনি আরো বলেছেন জনগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একজন ব্যক্তি রাজা হন আবার জনগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সেই রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করা যায় তাই জনগণের উচিত সৈরাসেরই রাজাকে সব সময় সিংহাসনচ্যুত করা তিনি এটাও বলেছেন মানুষ জন মানুষ যখন জন্মগ্রহণ করে তখন তিনি শৃঙ্খলিত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেন না তাই সেই মানুষকে রাজা কোনোদিন শৃঙ্খলা মানে বন্দি করে রাখতে পারবেন না আর যদি বন্দি করে তাহলে সেই মানুষের উচিত বিদ্রোহের মাধ্যমে প্রতিবাদের মাধ্যমে সম্মিলিত প্রতিবাদের মাধ্যমে মুক্ত মুক্তি লাভ করা আর একজন বিখ্যাত দার্শনিক ছিলেন ভলতেয়ার তিনি একজন একজন রসিক মানুষ ছিলেন তিনি ব্যঙ্গ বিদ্রূপের মাধ্যমে ফরাসি শাসন ব্যবস্থাকে তীব্র কটাক্ষ করেছিলেন শুধু ফরাসি শাসন ব্যবস্থা নয় সমগ্র ইউরোপের ধর্মীয় ব্যবস্থার উপর তীব্র কটাক্ষ করেছিলেন গির্জা বা চার্চের দুর্নীতি তিনি স্পষ্ট ভাষায় তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন লেখনী ধরেছিলেন তার লেখা বিখ্যাত একটা গ্রন্থ কাঁদিত এই কাঁদিত এ তিনি ব্যঙ্গ বিদ্রূপের মাধ্যমে তাদের শোষণ মানুষের ওপর অত্যাচার ধর্মীয় গোড়ামির কথা তিনি বলেছিলেন এক কথায় বলা যায় ধর্মীয় কুশাসনের হাত থেকে সমস্ত ইউরোপকে রক্ষা করার জন্য তিনি কাঁদিতে আলোচনা করেছিলেন তীব্র ব্যঙ্গ বিদ্রূপের মাধ্যমে এছাড়াও ফ্রান্সের আরও কিছু ফ্রান্স নয় ইউরোপের আরও কিছু দার্শনিকরা ছিলেন বা দার্শনিক গোষ্ঠী ছিলেন একটা দার্শনিক গোষ্ঠীর নাম হচ্ছে ফিজিওক্র্যাট গোষ্ঠী এই ফিজিওক্র্যাট কারা এরা হচ্ছে নব্য অর্থনীতিবিদরা ইউরোপের নব্য অর্থনৈতিক জনক যারা তারা ঐক্যবদ্ধভাবে ফিজিওক্র্যাট তৈরি করেছিল তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একজন বিখ্যাত দার্শনিক ছিলেন অ্যাডাম স্মিথ যিনি মার্কেন্টাইল মতবাদের প্রবর্তক ছিলেন মার্কেন্টাইল মতবাদটা কি মানে নয়া অর্থনীতি পৃথিবীতে বা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশকে উন্নতি করতে গেলে অর্থনৈতিকভাবে কোন কোন নীতি গ্রহণ করতে হবে সেটাই কিন্তু অ্যাডাম স্মিথ তার মার্কেন্টাইল অর্থনীতিবিদে লিখেছিলেন সেখানকার কয়েকটা তথ্য আমি তোমাদের দেব এখানে এটা আলোচ্য বিষয় নয় তবু মার্কেন্টাইল অর্থনীতিবিদটা কি অর্থনীতিটা কি তিনি ওখানে প্রথম দেখিয়েছিলেন আমি এখানে উল্লেখ করছি আজ থেকে প্রায় দুশো বছর আগে এই মার্কেন্টাইল অর্থনীতি অর্থনীতির শুরু সেখানে তিনি পরিষ্কার বলেছেন ভবিষ্যতে কোনো দেশকে উন্নতি করতে গেলে আগে সোনা জমান অর্থাৎ যে দেশের হাতে যত বেশি সোনা আছে সে দেশ ভবিষ্যতে তত বেশি উন্নত হবে যে দেশ রপ্তানি বেশি করবে আমদানি কম করবে সে দেশ অর্থনীতি অর্থনৈতিকভাবে ফুলে ফেঁপে উঠবে কোন দেশের অভ্যন্তরীণ যে চাহিদা সেই চাহিদা সেই দেশের উৎপাদিত ফসলের সাহায্যে সেই দেশ মেটায় তাহলে সেই দেশ তত উন্নত হবে একটা এটা লজিক্যালি একটা ব্যাপার যে যে দেশ যত বেশি রপ্তানি করবে আমদানি কম করবে যত বেশি রপ্তানি করবে তত বেশি সোনা আসবে আগেকার দিনে বা আজ থেকে দুশো বছর আগে সোনার মাধ্যমে কেনা বেচা হতো ডলার তন্ত ছিল না তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অত রমরমা উন্নত বা তাদের মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ছিল না সেই সময় সোনার পরিবর্তে ব্যবসা বাণিজ্য হতো যে দেশ যত বেশি মাল রপ্তানি করবে সে দেশ তত বেশি সোনা ইনকাম করবে আর যে দেশ যত কম আমদানি করবে তার সোনা খরচ কম হবে অর্থাৎ সে দেশ তত সোনা জমাতে পারবে উন্নতি করবে এটাই হচ্ছে মার্কেন্টাইল অর্থনীতিবিদের মূল তথ্য তো এই যে অ্যাডাম স্মিথ এবং ওর ঘনিষ্ঠ যে সমস্ত অর্থনীতিবিদ তারা কিন্তু মার্কেন্ট তাদেরকে ফিজিওক্র্যাট বলা হয় এবং এদের মূল মত হচ্ছে দেশের উন্নতির জন্য দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানোর জন্য কৃষি পণ্যের উৎপাদন বাড়ানো এবং দেশের তৃতীয় সম্প্রদায়ের সুরক্ষার ব্যবস্থা করা তাদের শোষণের পরিবর্তে তাদের রক্ষা করার ব্যবস্থা করতে হবে সেই দেশের সম্রাটকে ফ্রান্সে কিন্তু তা হতো না 
তৃতীয় সম্প্রদায়ের মানুষরা এই ফ্রিজিওক্র্যাটে ফ্রিজিওক্র্যাট সম্প্রদায়ের এই তথ্যে বিশ্বাসী ছিলেন এবং তারা মনে করেছিলেন তাদের রক্ষার জন্য তারা কিন্তু তাদের প্রতিবাদ করতে হবে এই সময় এই গোষ্ঠীর আরও কিছু ঐতিহাসিক ছিলেন যেমন লা মেত্রি কাদিলাক হলবাগ মেরিলি বাবলি মাবলি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য দার্শনিকরা তারা কিন্তু এর সমর্থক তাহলে এক কথাই বলা যায় ফ্রান্সের তৃতীয় সম্প্রদায়কে বিদ্রোহে উৎসাহিত করা উদ্বুদ্ধ করা রাজার বিরুদ্ধে ক্ষোভ বিক্ষোভ জমানোর কাজে এই দার্শনিক মতবাদ কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল এবং এর ফলে পরবর্তী ক্ষেত্রে কিন্তু এই জনমত গঠনের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করে এই দার্শনিকদের বিভিন্ন মতবাদ সম্পন্ন বইগুলো এই সময়ে আর একটা তথ্য আমি দেব যেটা হচ্ছে দার্শনিকদের লেখা বই থেকে তৃতীয় সম্প্রদায়ের মানুষরা উদ্বুদ্ধ হল বিদ্রোহের সূচনা করার সাহস তারা পায়নি এই সময়ে ফ্রান্সের সমস্ত সমাজ ব্যবস্থা একটা বারুদে স্তূপে পরিণত হয়েছিল শুধু একটা দেশলাই কাটি মারার অপেক্ষা আর সেই দেশলাই কাটিটা মারল অভিজাতরা সেটাই নিয়ে একটু আলোচনা করব এই সময়ে ফ্রান্সের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই খারাপ কেন খারাপ তোমরা জানো সরসলুয়ের পত্নীর বিলাসবহুল জীবনযাত্রা সম্রাট সরসলুয়ের বিলাসবহুল কাজকর্ম কোনো হিসেব না করে বৈদেশিক যুদ্ধে অংশগ্রহণ বিদেশি রাষ্ট্রকে সাহায্য দান প্রভৃতির কারণে ফ্রান্সের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই সংকুল হয়ে পড়ে এই সময়ে ফ্রান্সের বিভিন্ন অঞ্চলে সাধারণ মানুষ রাদ্যবেলা দুমুটো খেতে পাচ্ছে না রুটির জন্য হাহাকার করছে বাস্তিল দুর্গের সামনে মেডি আতোয়ানেতের যে রাজপ্রাসাদ তার সামনে মানুষরা খাওয়ার জন্য বিদ্রোহ করছে রুটির জন্য বিদ্রোহ করছে মেরি আতোয়ানে তো বলছে যে ওরা কেন বিদ্রোহ করছে দাসীরা বলছে ওরা রুটির জন্য বিদ্রোহ করছে বলছে তাহলে রুটি দিয়ে দাও বলছে রানী রুটি তো নেই অতগুলো রুটি কোথায় পাবো বলছে তাহলে কেক দাও মানে ফ্রান্সের সাধারণ মানুষদের কি দুর্দশা ফ্রান্সের অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন একজন রানী হয়েও সেই খেয়াল রাখেননি তিনি শুধু তিনি তার নিজের বিলাসবহুল জীবনযাত্রার কথা ভেবেছেন তার তিনি রাজকন্যা অস্ট্রিয়ার রাজকন্যা সেই রাজকন্যার আদব কায়দা তিনি মানে সেই আদব কায়দায় তিনি শুধুমাত্র চলছেন ফ্রান্সের রাজকোষাগার যে শূন্য সেটা তিনি ভাবছেন না এই সময়ে রাজকোষাগার পূর্ণ করার জন্য বা ফ্রান্সের অর্থনৈতিক অবস্থা কে আরও শক্তিশালী করার জন্য বেশ কিছু ব্যবস্থা রাজা সরজলুই করেছিলেন যেমন বেশ কিছু ব্যবস্থা রাজা সরজলুই করেছিলেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য যে অর্থনৈতিক অবস্থা আরও শক্তিশালী করার জন্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন সেই প্রয়োজনীয়তার জন্য তিনি একজন বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ তুর্গ তস গৈর গয়রে পোকার তুর্গকে নিয়োগ করেন তুর্গকে যখন নিয়োগ করেন এবং তুর্গকে নিয়োগ করার পরে তিনি দেখলেন যে ফ্রান্সের যে অর্থনৈতিক অবস্থা সেই অর্থনৈতিক অবস্থায় একমাত্র মানে সুফল আনতে পারে যে সম্প্রদায়রা এতদিন ট্যাক্স বা খাজনা দেননি তাদের উপর যদি ট্যাক্স বা খাজনা আদায় করার ব্যবস্থা করা হয় তবেই তিনি সেই ব্যবস্থায় করেছিলেন এবং সেই প্রস্তাব রাজাকে দিয়েছিলেন কিন্তু দেখা যায় রাজা সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন হয়তো কিন্তু অভিজাতরা রানীর কাছে মানে এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আর্জি জানান রানীর চাপে রাজা তুর্গকে পদচ্যুত করলেন আর এই ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন না পরে 
তুর্কের পরিবর্তে আঠে সতেরোশো ছিয়াত্তর খ্রিস্টাব্দে নিয়োগ করলেন নেকারকে আর একজন অর্থমন্ত্রী নেকারকে নিয়োগ করলেন নেখা নেকার তিনি দেখলেন যে রাষ্ট্রের অবস্থার উন্নতি হতে পারে দুটো পদ্ধতিতে একটা হচ্ছে যে বিলাসবহুল জীবনযাত্রা চলছে রাজপ্রাসাদে মানে সেই ব্যয়বহুলতা কমানো দু নম্বর খাজনার মানে প্রথম এবং দ্বিতীয় সম্প্রদায় যে ইচ্ছাধীন খাজনা দিত সেটা যাতে তারা বাধ্য হয়ে খাজনা দিতে পারেন তার ব্যবস্থা করা কিন্তু অভিজাতরা সেটাও মানেননি এবং রাজা বাধ্য হয়ে এই নেখারকেও পদচ্যুত করলেন পরবর্তী ক্ষেত্রে আঠেরোশো তিরাশি খ্রিস্ট সতেরোশো তিরাশি খ্রিস্টাব্দে ক্যালনকে আবার অর্থমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করা হলো ক্যালন নেখারের পরে অর্থমন্ত্রী হয়ে আসেন তিনিও সেই একই রকম মানে ফরমান জারি করেছিলেন রাজার কাছে সেই একই রকম দাবি জানিয়েছিলেন যে খাজনা ব্যবস্থার পরিবর্তন করা দরকার এবং ব্যয়বহুলতা কমা কমানোর দরকার ব্যয়বহুলতা কমেছিল কিন্তু খাজনা নতুন করে প্রথম এবং দ্বিতীয় সম্প্রদায় দেবে না ঠিক করায় ক্যালনকেও পদচ্যুত করা হয় এরপরে আসে ব্রিয়া আর একজন অর্থমন্ত্রী তিনি ঠিক করেছিলেন যে যদি একান্তই ফ্রান্সের রাজকোষাগারকে আরও পূর্ণ করতে হয় তাহলে অবশ্যই কর ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে কেমন কেমনভাবে সাজাতে হবে তৃতীয় সম্প্রদায় ফ্রান্সের হান্ড্রেড পার্সেন্ট সমস্ত কর পূরণ করেন কিন্তু প্রথম এবং দ্বিতীয় সম্প্রদায় যে ইচ্ছাধীন কর দেওয়ার কথা তারা কোনো কোনো বছর দেননি সেই কর যাতে যথাযথভাবে দেয়া দিতে তারা দিতে বাধ্য থাকে তার ব্যবস্থা করা সেই রকম একটা আইন প্রণয়ন করা এবং যাজক এবং অভিজাতরা তারা বিশেষ করে যাজকরা গির্জায় যে অতিরিক্ত টেন পার্সেন্ট খাজনা সাধারণ মানুষের কাছ দিয়ে আদায় করে তার নিজেরাই ভোগ করেন সেই টাকাটা রাজকোষাগারে জমা দিতে হবে প্রথম এবং দ্বিতীয় সম্প্রদায় ব্রিয়ার এই অর্থ ব্যবস্থায় প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হন এবং রাজার কাছে বলেন আমরা এই খাজনা ব্যবস্থা মানব না যদি নতুন করে স্টেট জেনারেলের আহ্বান জানানো হয় সেখানেই যদি সাব্যস্ত হয় খাজনা ব্যবস্থায় তবেই তারা দিতে বাধ্য থাকবেন বলে বিভিন্ন জায়গায় বিদ্রোহ শুরু করেন স্টেট জেনারেল কি আগে দিনে আমি বলেছি ফ্রান্সের আইনসভা যে আইনসভা শত ষোলোশয় চোদ্দ খ্রিস্টাব্দে শেষ বসেছিল তারপরে একশো পঁচাত্তর বছর মানে সতেরোশো উনব্বই খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আর স্টেট জেনারেল আহ্বান করা হয়নি কারণ রাজা মনে করেছিলেন তিনি রাষ্ট্র আই এম এ স্টেট চতুর্দশ লুই বলেছিলেন মনে পড়ছে তো চতুর্দশ লুই যেহেতু বলেছিলেন আই এম এ স্টেট আমি রাষ্ট্র আমি আইন তাই স্টেট জেনারেলের আহ্বান করার কোনো প্রয়োজনীয়তা ছিল না এর ফলে সবচেয়ে বেশি শোষিত হয়েছিল তৃতীয় সম্প্রদায় প্রথম এবং দ্বিতীয় সম্প্রদায় রাজার ঘনিষ্ঠ থাকায় তারা খাজনা দিত না কিন্তু ফ্রান্সের এই অর্থনৈতিক অরাজক পরিস্থিতিতে ফ্রান্সের রাজকোষাগারকে আরও পূর্ণ করার জন্য ব্রিয়া যে ব্যবস্থা নিয়েছিলেন সেই ব্যবস্থা বুর্জ সরি প্রথম এবং দ্বিতীয় সম্প্রদায় মানতে বাধ্য ছিলেন না তারা বলেছিলেন যে স্টেট জেনারেলের আহ আবার আহ্বান করা হোক তবেই তারা খাজনা দেবে বিভিন্ন জায়গায় তারা বিদ্রোহ শুরু করে রাজার কথা কথাকে তারা বিদ্রুপের সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় চালাতে আরম্ভ করে এই যে রাজার বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ এই বিদ্রোহকে বলা হয় অভিজাত বিদ্রোহ এই অভিজাত বিদ্রোহ যে ব্যাপক মাত্রায় চলেছিল এই অভিজাত বিদ্রোহ ব্যাপক মাত্রায় চলার ফলে রাজা বাধ্য হয়ে সতেরোশো উনব্বই খ্রিস্টাব্দে মে মাসে স্টেট জেনারেল স্টেট জেনারেলের অধিবেশন ডাকতে প্রতিশ্রুতি দেন এবং ডাকা হবে বলে ঠিক হলো এবং অভিজাতরা মনে করল যে তারা বিদ্রোহে জয়যুক্ত হয়েছেন অভিজাতরা এটাও মনে করেছিলেন যে স্টেট জেনারেলের আহ্বান জানালে তাদের দাবি স্বীকৃত হবে অর্থাৎ অভিজাতরা মনে করেছিলেন 
স্টেট জেনারেলে তারাই জয়যুক্ত হবে তাদের ওপর অতিরিক্ত খাজনা আরোপ হবে না আবার অতিরিক্ত খাজনা আরোপ হবে তৃতীয় সম্প্রদায়ের ওপর কেন স্টেট জেনারেলের নিয়মটা কি ছিল সেটা একটু তোমাদের জানা দরকার স্টেট জেনারেল বা ফরাসি আইনসভায় মোট চারটে কক্ষ ছিল প্রধান যে কক্ষ সেই কক্ষে রাজা বসত দ্বিতীয় কক্ষ সেই কক্ষটা যদি বাদ দেওয়া যায় তাহলে প্রধান তিনটে কক্ষ ছিল ধর প্রথম কক্ষে যাজকরা বসত দ্বিতীয় কক্ষে অভিজাতরা বসত এবং তৃতীয় কক্ষে বুর্জোয়ারা বা তৃতীয় সম্প্রদায় বসত স্টেট জেনারেল একটা নিয়ম ছিল যে কোনো আইন পাস হলে যদি কোনো আইন আইনসভায় পাস করতে হয় তাহলে ভোটাভুটি হবে ভোটের নিয়মটা কেমন ছিল কক্ষ পিছু ভোট মাথা পিছু ভোট নয় কক্ষ পিছু ভোট মানে প্রতিটা কক্ষে একটা করে ভোট হবে মানে অভিজাতরা একটা ভোট দেবে যাজকরা একটা ভোট দেবে আর তৃতীয় সম্প্রদায়েরা একটা ভোট দেবে তাহলে দেখো কোনো আইন কোনো একটা আইন যখন পাশ হবে তখন ম্যাক্সিমাম আইন যদি যাজক কিংবা অভিজাতর বিরুদ্ধে যায় তারা তার বিরুদ্ধে ভোট দেবে মানে দুটো ভোট তার বিরুদ্ধে পড়ে গেল আর একটা ভোট তার সপক্ষে মানে দুই একে পরাজিত হবে আর কোনো আইন যদি তৃতীয় সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যায় তখন কিন্তু যাজক এবং অভিজাতরা তারা কিন্তু তার পক্ষে ভোট দেবে ফলে সেই আইনটা পাস হবে এবং অভিজাতরা ওই জন্য ভেবেছিল যে তারা আইনসভা ডাকলে সেখানে কোনো আইন তাদের বিরুদ্ধে কোনো আইন পাস করতে দেবে না তৃতীয় সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যে কর বা ট্যাক্স বসবে তার 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 সপক্ষে তারা ভোট দেবে এবং তারাই জয়যুক্ত হবে এবার দেখো এই যে মানে এই যে আন্দোলন এই যে একটা মানে রাজার বিরুদ্ধে আন্দোলনের যে সূত্রপাত এটা কিন্তু অভিজাতরা ভাবেনি যে ওরা আদতেই ফ্রান্সের পুরানো তন্ত্রকে বা পুরানো প্রথাকে বা পুরানো প্রথার বিরুদ্ধে কুঠারাঘাত করল ওরা জানে না রাজা যদি না থাকে অভিজাতদের দাবিও থাকবে না তারাও সাধারণ মানুষের মতো হয়ে যাবে ওরা জানে না যে পুরাতন তন্ত্র যদি ধ্বংস হয় তাহলে অভিজাতদেরও অভিজাতরা নিজেরাই ধ্বংস হয়ে যাবে এই সূত্র অভিজাত বিদ্রোহই তৃতীয় সম্প্রদায়ের বিদ্রোহকে আরও উৎসাহিত করেছিল তৃতীয় সম্প্রদায় বুঝেছিল যে রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যায় আর রাজার বিরুদ্ধে যদি বিদ্রোহ করা যায় যদি করা করা হয় তাহলে সেখানেও সাকসেস পাওয়া যেতে পারে এবার চলে এসো যে এই সময় এই পুরানো ব্যবস্থার ধ্বংস কিভাবে হলো অর্থাৎ তোমরা জানো যে ফ্রান্সের পুরানো ব্যবস্থার প্রতীক কি বাস্তিল দুর্গ মানে যেখানে রাজপ্রাসাদ আছে যেখানে বিভিন্ন কারাগার আছে সেটা হচ্ছে বাস্তিল দুর্গ পুরানো রাজতন্ত্রের প্রতীক আর সেই পুরানো রাজতন্ত্রের প্রতীক কিভাবে ধ্বংস হয়েছে সেই ইতিহাসটা এখন একটু আলোচনা করা দরকার পুরানো রাজতন্ত্রের ধ্বংস অর্থাৎ তৃতীয় সম্প্রদায়ের জয়ের শুরু তৃতীয় সম্প্রদায় জয়যুক্ত হবে তার সূত্রপাত কিভাবে হয়েছিল দেখো এই সময়ে কিন্তু তৃতীয় সম্প্রদায়ের অবস্থা কেমন ছিল যে তৃতীয় সম্প্রদায় কিন্তু ওই যাজক এবং অভিজাতরা যা বলছেন সেই ঢেউয়ে ঘা গা ভাসাচ্ছে এবং অভিজাতদের কথা মতো সতেরোশো ঊননব্বই খ্রিস্টাব্দে জানুয়ারি মাসে আইনসভায় নির্বাচন হলো এবং সেই আইনসভায় নির্বাচন আইনসভায় নির্বাচন হয় এবং পাঁচই মে প্যারিস থেকে প্রায় দশ মাইল দূরে একশো পঁচাত্তর বছর পর বাস্তিল দুর্গের বাস্তিল দুর্গের স্টেট জেনারেল সেই স্টেট জেনারেলের অধিবেশন বসল এবং এটা হচ্ছে ভারসাই নগরে অবস্থিত একশো পঁচাত্তর বছর পরে স্টেট জেনারেলের অধিবেশন অর্থাৎ আইনসভার অধিবেশন বসল এখানে উল্লেখ্য আইনসভায় টোটাল জনসংখ্যা হচ্ছে এক হাজার দুশয় চোদ্দ জন কতজন এক হাজার দুশয় চোদ্দ জন মোট নির্বাচিত সদস্য এই নির্বাচিত সদস্যের মধ্যে যাজকরা ছিল তিনশয় আট জন অভিজাতরা ছিল দুশয় পঁচাশি জন আর তৃতীয় সম্প্রদায় অর্থাৎ বুর্জোয়ারা ছিল ছশয় একুশ জন তাহলে সংখ্যার দিক থেকে কারো বেশি তৃতীয় সম্প্রদায় কিন্তু ওই জন্য মাথা পিছু ভোট হয় না কক্ষ পিছু ভোট হতো আগে এবার দেখো এই সময় যখন তৃতীয় সম্প্রদায় মানে যখন স্টেট জেনারেল অধিবেশন ডাকা হলো 
এবং স্টেট জেনারেলের অধিবেশন ডাকার পরে সেই অধিবেশনের ভোটাভুটি কিভাবে হবে কোনো আইন কিভাবে পাস হবে সেটা নিয়ে কোনো আলোচনায় হয়নি কারণ সবাই জানত পুরানো প্রথা অনুযায়ী কোনো আইন আইন সবাই যখন পাস হবে বা আইন সবাই যখন উঠবে সেটা যখন ভোটাভুটি হবে তখন কক্ষ পিছু ভোট হবে এই প্রথা ছিল যাজক অভিজাত এবং রাজা সেটাই মনে করেছিল যে এই রকম ভাবেই এই আইন সভাও চলবে কিন্তু না তৃতীয় সম্প্রদায় বেঁকে বসল তারা বলল কি তারা বলল না রাজার সঙ্গে রাজার কক্ষে চলে গেল তারা রাজার কক্ষের কাছে কক্ষে গিয়ে তারা একটাই আবেদন করল যে এবার থেকে আর কক্ষ পিছু ভোট হবে না মাথা পিছু ভোট হবে রাজা তো শুনলই না যাজক অভিজাতরাও শুনল না শুনল না কিন্তু দেখা গেল অবাক করার বিষয় এই সময় মিরাবো লাফায়েত আবেসিয়ে এরা উদারপন্থী অভিজাত ছিল তারা তৃতীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগ দিল কি বললাম মিরাবো লাফায়েত এবং আবেসিয়ে এরা তৃতীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগ দিল এবং এরা তৃতীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগ দেওয়ার ফলে এদের নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা মানে নেতৃত্ব দেওয়ার লোকের মানে অভাব মোচন হল মিরাবো আবেসিয়ে এবং লাফায়েতের নেতৃত্বে তারা রাজার কাছে আরও চাপ সৃষ্টি করল রাজার সঙ্গে মধ্যস্থ কর মধ্যস্থতা করার চেষ্টা করল কিন্তু রাজা শুনল না রাজা পরপর তিন দিন এরা আবেদন করার পরে রাজা বলল যে পরের দিন এই বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে এবং তৃতীয় সম্প্রদায়ের কথা শোনা হবে কিন্তু পরের দিন তারা গিয়ে দেখল সমস্ত আইনসভার কক্ষ চাবি দিয়ে বন্ধ চাবি দিয়ে বন্ধ করা তারা মনে করেছিল রাজা তাদের কথা শুনবে না শোনার জন্য প্রস্তুত নয় বা যে কোনো প্রকারেও তাদের দাবি অগ্রাহ্য করছে তাই তারা আইনসভার কাছে ঠিক আইনসভার পাশে একটা মাঠ ছিল সেখানে টেনিস খেলা হতো সেই টেনিস কোর্টের মাঠ সেই টেনিস কোর্টের মাঠে মিরাব আবেসিয়ে আর লাফায়েত এর নেতৃত্বে তারা শপথ নিল এবং এই সময়ে যাজকদের একশো উনচল্লিশ জনও যোগ দিয়েছিল এই তৃতীয় সম্প্রদায়ের এই তারা শপথ নিয়েছিল যে যতদিন পর্যন্ত মাথা পিছু ভোট না হবে ততদিন পর্যন্ত ততদিন পর্যন্ত আইনসভার অধিবেশন আর ডাকা হবে না রাজার বিরুদ্ধে তারা বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ দেখাবে এই যে ব্যবস্থা বা এই যে কর্মসূচি সেই সময় গ্রহণ হয়েছিল এবং আবার যাজকদের যাজকদের মধ্যে প্রায় একশো উনচল্লিশ জন যাজক এই তৃতীয় সম্প্রদায় যখন যোগ দিয়েছিল এর ফলে মানে কোনো কোনো ঐতিহাসিকদের আবার মত ভিন্ন আছে অনেকে মনে করেছিলেন পঞ্চাশ জন যাজক যোগ দিয়েছিল যদি যাই হোক ঐতিহাসিকদের মতপার্থক্য থাকতেই পারে মোটামুটি তোমরা একশো উনচল্লিশ জন মেনে ধরে এগোবে তো একশো উনচল্লিশ জন যাজক এবং কিছু অভিজাত ওই লাফায়েত আবেসিয়ে মিরাবো এরা তো যোগ দিয়েছিল এবং এদের যোগ দেওয়ার ফলে কিন্তু এদের দাবিটা বা এদের আবেদন আবেদন সেটা দাবিতে পরিণত হয়েছিল সেই দাবিটা কিন্তু আরও শক্তিশালী হলো এবং দাবি যতদিন মিটবে না ততদিন তার আইনসভার অধিবেশন বসতেই দেবে না এই সময় রাজার অনমনীয় মনোভাব যাজক এবং অভিজাতদের আভিজাত্যপূর্ণ ব্যবহার তৃতীয় সম্প্রদায়কে আরও আক্রমণাত্মক করেছিল গ্রামের প্রায় পঞ্চাশ হাজার কৃষক তারা শহরে চলে এলো প্যারিসে সরি ভার্সায় চলে এলো এবং সাধারণ শ্রমিকদের সঙ্গে তারা বিভিন্ন জায়গায় লুটপাট চালাতে আরম্ভ করল তারা মানে রাজ কোষাগার আক্রমণ করতে পারেনি সেখানে প্রচুর সৈন্যবাহিনী ছিল বাস্তির দুর্গের পাশে যে সমস্ত নাইট ক্লাব ছিল সেখানে আক্রমণ করে সেখানে টাকা লুণ্ঠন টাকা লুণ্ঠন করতে আরম্ভ করলো যে সমস্ত বন্দুকের কারখানা বা বন্দুকের দোকান সেখানে লুণ্ঠন করে সেখানে বন্দুক জোগাড় করলো এছাড়াও কিন্তু অন্যান্য যে কর্ম কামারশালাগুলো ছিল সেই কামারশালা থেকে তারা যুদ্ধ হাতুড়ি এবং অন্যান্য মানে হাত কুঠার টুথার জোগাড় করলো তরাল জোগাড় করলো এবং এই তরোয়াল বা অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিল এই সময় সতেরোশো উনব্বই খ্রিস্টাব্দে চোদ্দই জুলাই 
উত্তেজিত জনতা বাস্তিল দুর্গের বাস্তিল দুর্গ হচ্ছে কুখ্যাত একটা দুর্গ সেখানে বিনা অপরাধে অনেক মানুষকে বন্দি থাকতে হয়েছে এই উন্মত্ত জনতা তারা বাস্তিল দুর্গ আক্রমণ করল এবং বাস্তিল দুর্গে যারা হচ্ছে কারারক্ষী তাদেরকে হত্যা করে নিরাপরাধ এবং যে সমস্ত বন্দি অপরাধী ছিল তাদেরকে তাদের দ্বার খুলে দিল এবং এখানে বলা হয়েছিল যে এটা এই বিদ্রোহ ছিল প্রতীকী বিদ্রোহ এই বাস্তিল দুর্গের বাস্তিল দুর্গ ধ্বংস করে দিল তারা এবং এটাকেই ফ্রান্সের মানে এই বাস্তিল দুর্গ ধ্বংস মানে উনিশশো সরি সতেরোশো উনব্বই খ্রিস্টাব্দে চোদ্দোই জুলাই তারা বাস্তিল দুর্গ ধ্বংস করেছিল এবং এই বাস্তিল দুর্গের মানে ধ্বংস করার সঙ্গে সঙ্গে পুরানো শাসন ব্যবস্থার মূলে কুঠারাঘাত করেছিল এটাকে ফরাসিরা জাতীয় দিবস হিসাবে পালন করেছিল এবং তারা সতেরোশো উনব্বই খ্রিস্টাব্দে চোদ্দোই জুলাইকে জাতীয় দিবস হিসাবে পালন করে এই সময়ে মূলত সমস্ত কাজকর্ম সব তৃতীয় সম্প্রদায়ের হাতে চলে যায় রাজা ঠুটো জগন্নাথ হয়ে বসে থাকে তার নিরাপত্তার জন্য বিভিন্ন সৈন্যবাহিনী ছিল তার হাতে তখনও সৈন্যবাহিনী ছিল তিনি কিন্তু তৃতীয় সম্প্রদায়ের মানুষকে রদ করতে পারেনি বিভিন্ন জায়গায় তার অশ্বারোহী বাহিনী এবং অন্যান্য যে সমস্ত শক্তিশালী বাহিনী তারা কিন্তু গিয়েছিল কিন্তু এই উন্মত্ত জনতার কাছে তারা পেরে ওঠেনি আবার অনেক জায়গায় সৈন্যবাহিনী তাদের আক্রমণ প্রতিহত করেননি কারণ তারাই এতদিন নির্যাতিত সেটাই তারা জানত এই সময়ে প্যারিসে শাসন ব্যবস্থা তৃতীয় সম্প্রদায় বুর্জুয়াদের হাতে চলে যায় এই সময় প্যারি কমিউন তৈরি হয় এই প্যারি কমিউন তৈরি হয়ে মানে একটা পৌরসভা তৈরি হয় এবং এই পৌরসভার মাধ্যমে প্যারিসের শাসন ব্যবস্থা একটা সুঠাম নির্দিষ্ট এবং উন্নয়নশীল একটা শাসন ব্যবস্থা প্যারিসে সরে প্যারিসে চলে এবং প্যারিস প্যারি কমিউনের মাধ্যমে প্যারিসের মানুষরা সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করার চেষ্টা করে এই সময় তারা ঠিক করেছিল যে ফ্রান্সে একটা নতুন সংবিধান তৈরি হবে এবং এই নতুন সংবিধান তৈরি করার জন্য একটা জাতীয় সভা বা জাতীয় সংবিধান তৈরি করা প্রয়োজন জাতীয় সভায় জাতীয় সংবিধান তৈরি করা প্রয়োজন সতেরোশো উনব্বই খ্রিস্টাব্দে সতেরোই জুন তারা আবার স্টেট জেনারেল অধি স্টেট জেনারেলের অধিবেশন ডাকলো কত সালে সতেরোশো উনব্বই খ্রিস্টাব্দে সতেরোই জুন আবার তারা স্টেট জেনারেলের অধিবেশন ডাকলো এবং সেই অধিবেশনকে তারা বলল জাতীয় সভা এবং এই জাতীয় সভায় একটা সংবিধান রচনা করার জন্য একটা প্রস্তাব পাস হলো নয় জুলাই এবং জাতীয় সভা বা জাতীয় সংবিধান সভার উপায়িত হলো এবং এই সময় কাদের দায়িত্ব দেওয়া হলো মুনিয়েব বার্নাব লাফায়েত মিরাবো আবেসিয়া ট্যালেরা প্রভৃতি নেতারা তারা সংবিধান সভার সদস্য হলেন এবং সংবিধান রচনা করার দায়িত্ব পেয়েছিলেন সতেরোশো উনব্বই থেকে সতেরোশো একানব্বই খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সংবিধান তৈরি হলো এবং এই সংবিধান সতেরোশো একানব্বই সালের সংবিধান হিসাবে স্বীকৃতি পেল এবং এই সংবিধানে মোট চারটে দিক ছিল এখানে নাগরিকের অধিকারপত্র হিসাবে এটা ঘোষিত হলো অর্থাৎ এই সংবিধান মানুষ ও নাগরিকের অধিকারপত্র হিসাবে স্বীকৃতি পাবে এখানে মোট চারটে নীতি ছিল বা চারটে আইন ছিল একটা হচ্ছে শাসনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক বিচার বিভাগীয় এবং গির্জার পুনর্গঠন এই চারটে দিক যদি উন্নত চারটে দিক যদি ঠিকঠাক পরিচালনা করা যায় তাহলে ফ্রান্সের শাসন ব্যবস্থা একটা শক্তিশালী শাসন ব্যবস্থায় পরিণত হবে দেখা যায় এই সময়ে মানে শাসনতান্ত্রিক সংস্কারে ক্ষমতা এবং মর্যাদার একটা প্রভেদ দেখা দিল এতদিন রাজা সমস্ত সরময় ক্ষমতার অধিকারী ছিল এবং তাকে সাহায্য করত যাজক এবং অভিজাতরা কিন্তু এখন নতুন সংবিধান অনুযায়ী ফ্রান্সের সমস্ত শাসন ব্যবস্থার সমস্ত শাসন ব্যবস্থার প্রতীকই শুধু রাজা থাকবে কিন্তু নির্বাচিত সদস্যরা শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করবে বিচার বিভাগ আইন বিভাগ এবং শাসন বিভাগ সম্পূর্ণ আলাদা হবে এখানে আইনসভায় মোট সদস্য সংখ্যা ছিল চার সাতশো জন আইনসভার মোট কতজন সদস্য ছিল সাতশয় পঁয়তাল্লিশ জন এবং সাতশয় পঁয়তাল্লিশ জনের যে আইনসভা এই বিশিষ্ট আইনসভা আইনজ্ঞদের হাতে যে নির্দিষ্ট যে সমস্ত আইন প্রণীত হয় সেই আইনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক সংস্কার হয় অর্থাৎ সংবিধান সভা ফ্রান্সের গির্জার সকল ভূ সম্পত্তি সব রাষ্ট্রায়ত্ত করলো রাষ্ট্রায়ত্তে নিয়ে চলে এলো এবং সেই সম্পত্তি দিয়ে 
সেই সম্পত্তির পরিমাণে একটা কাগজে মুদ্রা প্রবর্তন করল নাম হচ্ছে অ্যাসাইনেট এই অ্যাসাইনেটের মাধ্যমে ফ্রান্সের অর্থনৈতিক সংস্কারের চেষ্টা করেছিল বিচার বিচার বিভাগীয় যে সংস্কার সেই সংস্কারের মূল আধার হচ্ছে আইনের চোখে সব নাগরিক সমান এই নীতি প্রবর্তিত হয়েছিল এছাড়াও গির্জার পুনর্গঠনে সেখানে যাজকরা আগে গির্জার সমস্ত ক্ষমতা দখল করে রাখত কিন্তু এখন কি হলো যাজকরা থাকবেন তারা বেতনভোগ কর্মচারীতে থাকবেন অর্থাৎ তারা মাসে স্যালারি পাবেন গির্জার যে ইনকাম বা উপার্জন যা সম্পত্তি সব রাষ্ট্রের হাতে থাকবে রাষ্ট্র গির্জাকে পরিচালনা করবে যাজকরা নয় অর্থাৎ ফ্রান্সের অর্থনৈতিক সংস্কার রাজনৈতিক সংস্কার সামাজিক সংস্কার এবং ধর্মীয় সংস্কার এই আইনসভায় হয়েছিল এবং এই আইনসভার মাধ্যমে কিন্তু ফ্রান্সে ফ্রান্স একটা নতুন মানে যুগে ফ্রান্সে একটা নতুন যুগের সূচনা হতে আরম্ভ করেছিল এই সময় একটা অঘ অঘটন ঘটে যায় সেটা হচ্ছে তৃতীয় সম্প্রদায়ের নেতা মিরাবো তিনি আদতে অভিজাত ছিল তো মিরাবো এতদিন পর্যন্ত রাজা বাস্তিল দুর্গেই থাকতেন রাজপ্রাসাদে কিন্তু রাজার সঙ্গে মিরাবোর ভালো সম্পর্ক ছিল মিরাবো তৃতীয় সম্প্রদায় এবং রাজার যোগসূত্র অর্থাৎ তৃতীয় সম্প্রদায়ের দাবি দেওয়া মিরাবো রাজার কাছে বলতেন রাজা তার মতামত দিতেন মিরাবো তৃতীয় সম্প্রদায়কে বলতেন তৃতীয় সম্প্রদায় কিন্তু রাজাকে পছন্দ করতেন না আবার রাজা তৃতীয় সম্প্রদায়কে বিশ্বাসও করতেন না কিন্তু হঠাৎ এই সময়ে মিরাবো মারা গেলেন সতেরোশো একানব্বই খ্রিস্টাব্দে বিশে জুন মিরাবো মারা যাওয়ার পরে পরে সেই রাত্রে বা তার পরের দিন রাজা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছিলেন তিনি মনে করেছিলেন মিরাবো যেহেতু নেই যে কোনো সময় তৃতীয় সম্প্রদায় তাকে হত্যা করতে পারে তাই তিনি তার পরিবার অর্থাৎ মেরি আতোয়ানেত এবং তার পুত্র আর কিছু একনিষ্ঠ ভক্তদের নিয়ে মানে তার যারা দেখভাল করতেন তাদেরকে নিয়ে তিনি অস্ট্রিয়ার উদ্দেশ্যে পালিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় ফ্রান্সের একদম সীমান্তবর্তী একটা গ্রাম ভেলেননে ভেরেননে গ্রাম থেকে তাকে আটক করা হয় এবং তাকে আটক করে আটক করা হয় সতেরোশো একানব্বই খ্রিস্টাব্দে একুশে জুন তাকে আটক করা হয় এবং আটক করে তাকে আবার ফ্রান্সের প্যারিসে নিয়ে আসা হয় যখন নিয়ে আসা হচ্ছিল তখন তার পিছনেও প্রায় কয়েক হাজার তৃতীয় সম্প্রদায়ের মানুষ সামনেও কয়েক হাজার তৃতীয় সম্প্রদায়ের মানুষ মাঝখানে গাড়ি সেই গাড়িতে তুলে তাদেরকে আনা হচ্ছিল এবং তারা স্লোগান দিচ্ছিল রাজ শক্তি নিপাত যাক সরোজ লুই নিপাত যাক আরও অনেক কিছু অপমানজনক কথা বলে তারা স্লোগান দিচ্ছিল অনেকটা সব যাত্রার মতো কেউ মারা গেলে পিছনে এবং সামনে যেমন বিভিন্ন ধর্মের মানুষরা বিভিন্ন রকম বলে মানে শ্লোক দিতে স্লোগান দিতে দিতে যায় ঠিক তেমনি যেন মনে হচ্ছিল রাজা মারা গিয়েছে শ্মশানে যাচ্ছে বা সমাধি ক্ষেত্রে যাচ্ছে এবং তাকে নিয়ে যাচ্ছে একদল মানুষ স্লোগান দিতে দিতে ওই জন্য ঐতিহাসীরা বলছেন এটা ছিল একটা রাষ্ট্রীয় সব যাত্রা তো যাই হোক রাজা রাজাকে একটা ওই বাস্তেল দুর্গে আবার আটক টুরিস্ট নামক দুর্গে আটক করা আটক করা হয়েছিল এবং ফ্রান্সের তৃতীয় সম্প্রদায়ের মানুষরা বুঝেছিল রাজা গোপনে অস্ট্রিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করছিল এবং বিদেশি শক্তির সাহায্যে ফ্রান্স ফ্রান্স ফ্রান্সের বিদ্রোহ তিনি দমন করার চেষ্টা করছিল ফ্রান্সে তারা যে শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করছিল সে শাসন ব্যবস্থা রাজা পছন্দ করছিলেন না তাই বিদেশি সাহায্যের জন্য তিনি বিদেশে পালাচ্ছিলেন ইতিমধ্যে আর একটা ঘটনা ঘটল যেটা হচ্ছে অস্ট্রিয়ার সেনা সেনাপ্রধান ব্রান্সুইক তিনি ঘোষণা করেছিলেন ফরাসি রাজা রানী এবং তার পুত্রকে যদি হত্যা করা হয় তাহলে ফ্রান্সকে ধ্বংস করা হবে শুধু তিনি নয় সমগ্র ইউরোপের রাজন্যবর্গরা তারা একজোট হয়েছিল 
এবং ফ্রান্সের বিরুদ্ধে তারা হুমকি দিয়েছিল যে রাজ পরিবারকে যদি ধ্বংস করা হয় তাহলে ফ্রান্সে ফ্রান্সকেও পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুছে দেওয়া হবে অর্থাৎ ফ্রান্সকেও ধ্বংস করা হবে এই হুমকি দেওয়ার পরেই ফরাসি ফরাসি সাম্রাজ্যের তৃতীয় সম্প্রদায়ের মানুষরা তারা দৃঢ় হয় যে রাজা রাজার সঙ্গে বিদেশি সংযোগ আছে সংযোগ আছে তাই রাজাকে রাজার বিচার অবশ্যই হওয়া প্রয়োজন এবং রাজার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতেই হবে রাজা যেহেতু পালিয়ে গিয়েছিলেন তাই এই যে জাতি যে সংবিধান তৈরি হয়েছিল সতেরোশো একানব্বই খ্রিস্টাব্দের সংবিধান সেটা বাতিল হলো আবার সেই সময় জাতীয় মহাসভা আবার আহ্বান করা হলো এই জাতীয় মহাসভা আহ্বান করে সেখানে রাজার হচ্ছে বিচার হলো সেই রাজা সেই বিচারে কিন্তু সতেরোশো তিরানব্বই খ্রিস্টাব্দে একুশে জানুয়ারি রাজা রানী তার পুত্রকে গিলোটিনে হত্যা করা হলো এবং এর মাধ্যমে ফ্রান্সের রাজতন্ত্রের অবসান ঘটল এবং নতুন করে আবার প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ঘটল তো এই যে আমি আজকে এত পর্যন্ত বললাম পরের দিন আমি এই রাজার মৃত্যুর মানে প্রেক্ষ প্রেক্ষাপটটা আজকের আলোচনা করেছি কিন্তু রাজার মৃত্যু হয়েছিল কোন আইনের মাধ্যমে কোন শাসন ব্যবস্থা সেই সময় ফ্রান্সে চলছিল সেটা নিয়ে আলোচনা করব অর্থাৎ সন্ত্রাসের রাজত্বটা কি এবং সন্ত্রাসের রাজত্বের পরবর্তী যে সমস্ত ব্যবস্থা ফ্রান্সে হয়েছিল অন্যান্য অন্যান্য যে ব্যবস্থা সেটা নিয়ে পরের ভিডিওতে আমি আলোচনা করব অবশ্যই তোমরা পরের ভিডিওটা পাওয়ার জন্য যারা নতুন তোলা তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে এবং বেল বটনে ক্লিক করবে যাতে নোটিফিকেশানটা সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যাও আর যারা পুরানো আমার সঙ্গে আছো আমাকে সাপোর্ট করছো তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ সবাই খুব খুব ভালো থাকবে